Hi, today's lesson is about using a triple beam balance. Hola, uh, hoy vamos a aprender cómo manejar un balance con tres barras. First, place the balance on a level surface. Primero, ponga la balanza en una mesa nivel. Next, move all the three sliders all the way to zero. Siguiente, mueva las tres pesos hasta cero. Three, check the pointer lines up with the zero mark. Tres, mira que el indicador es cabal con la línea de cero. And last, turn the knob under the pan if the pointer is not on zero. Por fin, dale vuelta al tornillo si el indicador no es en cero. First, put the balance on a level surface. Don't put anything underneath it. Primero, ponga el balance en la mesa nivel. No ponga nada abajo. Next, move the three sliders all the way to zero. Después, ponga los tres pesos hasta cero. Next, check the pointer lines up with the zero line. Después, mira si el indicador está cabal con el cero. Turn the knob under the pan if the indicator is not at zero. Dale vuelta al tornillo si el indicador no es en cero. Turning the knob to the right will make the bar go up. Turning the knob to the left will make the bar go down. Si dale eh, la vuelta al tornillo a la derecha, sube la barra. Si dale la vuelta al tornillo a la izquierda, baja. La varilla. Keep turning the knob until the pointer is at zero. Dale vuelta al tornillo hasta el indicador está cabal con cero. Let's measure the mass of this calculator. ¿Cuánto pesa esta calculadora? First, move the largest slider one notch to the right. Vamos a mover el más grande peso a la derecha. Notice it's still too heavy. Let's move it one more notch to the right. Now it's too much. Es demasiado. So we'll move it back one notch. Vamos a regresarlo una vez. Next, let's take the slider of 10. Vamos a mover este peso. Cada paso es 10. Every step is 10. Not enough. Some more. 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 Put them in a notch each time. More. More. Almost there. Casi listo. And notice it goes down. Se va para abajo. Go back one. Regrese una vez. Finally, we'll take the slider. Each one is one gram. En este peso, cada número es un gram. Two, three, four, five, six, seven, Almost. Now the bar is starting to move. La barra está moviendo. Now we'll go seven and a half. Almost. Actually, that's pretty good. So to find the mass of the calculator, add up the mass of each beam. 100 plus 70 plus 7, and each line is 0.1, so it's 
0.5 more for a total of 177.5.